Et les gens, bienvenue sur frappestage.fr ou sur mon blog itisant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu du coup. Disney Dreamlight Valley, donc sur PC. C'est parti pour un tour. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller claquer des sous justement chez Pixou. Et je rappelle, on a déjà terminé les quêtes de, euh, de la Voix des Étoiles. Donc là, c'est fini. Voilà, peut-être que je fasse le Dream Snap. Il reste jour, deux jours. Un truc Mulan, c'est quoi ça Lampadaire urbain rouillé. Nom de chez Wally. C'est quoi, c'est un frigo Ah non, c'est un classeur de dossier. Monstre et compagnie, oh Ensuite ça, je sais pas, je crois, jamais vu, ça me dit rien. Parchemin. Par bureau, ça peut faire joli. Et ça, j'ai déjà. Donc ça, j'ai déjà, ça, j'ai déjà, ça, j'ai déjà, ça, j'ai déjà. Ça, normalement, j'ai déjà, ça, j'ai déjà, ça, j'ai déjà. Ça, je peux pas avoir. Ricari se répond à Imazaki. Non, moins que. La soulance pour One Human. Alors, panneau mural avec tasseau blanc. Ok. Euh, ça, c'est quoi Papier peint bleu glacial simple. J'ai passé en dessous du million en termes d'argent, c'est terrible. Pan de moquette à chevreau gros, chevreau à ah, pas bien. Là j'ai déjà. Là j'ai déjà. Et le lit j'ai déjà aussi. C'est bon. On a fait le tour de ce qu'il y avait dans la boutique. Du, 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 du. Alors là, on va être préparé à manger aux gens qui sont là et qui éventuellement n'ont pas le niveau 10. Comme ça, ça nous fait gagner du temps. On a Daisy qui veut des biscuits, donc on va s'en occuper. C'est rigolo, hein Moi, je t'avoue que je suis pas fan de ça parce que je me dis une fois que j'ai monté un modèle Lego, je suis pas envie de le démonter pour faire autre chose. Et c'est cool qu'avec une seule boîte, tu puisses avoir plusieurs modèles différents. Ah, comme ça on monte indirectement leur niveau un peu tous les jours. Donald est déjà à fond, Mini aussi. Et la bête, Maki au concombre. Mais pourquoi je suis ressorti alors que je voulais donner le, la nourriture à, au personnage Où t'es en train de regarder les Lego, euh, les gars que tu sois là. Au revoir. En foire, du coup ça me rend curieux. J'ai envie d'aller voir là-bas. Non mais arrête de vouloir me ramper avec ta machin. Voilà celle que tu m'as montré là en, en version euh, en version euh, contrefaite, elle est à 96 euros. Là tout de suite. Celle que tu m'as montré. Allez, regarde. C'est plutôt cool là-dedans, là. Je 
je pouvais monter sur l'avion sans bateau Ah mais je suis pas connecté, bon tant pis. En fait les trucs t'entends. Et euh... Donc, ensuite. J'étais là pour donner à Jean Germain. Bonjour. Bonjour. Euh, voici un cadeau. Non, mais je lui ai pas fait sa commande à lui. Ah mais je lui ai donné si, je lui ai donné. Je suis perdu, hein. Salut hey, type, prêt à relever le défi. Mickey et Dingo ont prévu une excursion de pêche sur glace dans les hauteurs glacées et aimeraient un bon repas pour te retenir chaud. Je veux bien du chocolat chaud, de la soupe crémeuse, de la pizza grecque et des gaufres à la confiture. Mickey a dit de lui livrer le tout. Qu'en mmh. es-tu Est-ce que le défi te tente Allez, vas-y. <rire> Bonne chance et n'oublie pas de revenir me voir. Ok. Merci. On va faire combien Deux de chaque, attends, deux de chaque. On se trompe pas. Il me manque une recette là, mince. Soupe crémeuse et pizza grecque. Il me manque la recette de la soupe crémeuse. Soupe crémeuse et Dreamlight Valley. Je crois qu'il me manque juste. Ah, pizza grecque, j'en ai pas, je pas fait deuxième. Ouais, la soupe. Et là, la soupe, j'ai pas la recette. Donc, ah, oh, mais me décale pas tout. Donc, il me faut des épices. Mais n'importe quoi qu'on a en quantité, genre du gingembre. Du lait. Pommes de terre, je dois pas en avoir beaucoup des pommes de terre. 82, ça va. Euh, et un autre légume un peu au hasard, un truc que j'ai beaucoup. Des épinards. Et voilà. Ensuite, on va voir Mickey. Hmm, je peux pas le refaire. J'avoue que je sais pas où sont les miens de Lego, euh, si mon père les a donné à quelqu'un d'autre ou autre. Dans le sens où... Euh... C'est pas que Dingo et moi avons commandé pour notre euh, expédition de pêche sur la glace. Merci, Iti, je suis sûr qu'ils vont nous tenir chaud. On se revoit vite. Euh, faut retourner voir Rémi qui est à l'intérieur ici. Ça pour qu'il me donne un petit morceau de fer forgé nul. Hey, eh bien, c'est passé comment Mickey était-il excité à l'idée de pêcher sur la glace avec Dingo Une fois de plus, sa livraison a été couronnée de succès. Tu commences à être un vrai pro dans ce domaine. Je ferais bien de me méfier, sinon tu ouvriras bientôt chez Iti. Et voilà, du fer forgé. Quelque chose de super pour le village. Plus tu feras de livraison pour livrer euh, livraison chez Rémi, plus nous pourrons commander. Ah, plus 3, c'est mieux que rien. Bon, faudra attendre demain pour la suite des événements, là-dessus. Budget familial, ça détend bien.
Ben, ça fait rêver plus les adultes que les enfants, et les enfants ont plus de chances d'impacter les adultes. « Maman, 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 je fais ça pour mon anniversaire, je fais ça pour Noël. » Et bah ben, du coup, si c'est pas du Lego technique, et ben ça se vend moins bien, donc... Euh... Y'a pas besoin de faire du matraquage publicitaire. Non, faut que j'aille arroser le... C'est fini. Il a poussé. Et euh... Il peut requis là aussi. Voilà, bah là par exemple, la voiture que tu viens de me montrer, je la trouve à 70 euros au moins. En version non officielle. Et là, ça va bien être Lego officiel, hein, ce que tu montres. Voilà, la voiture, là, elle a, voilà, elle a 70. En non officiel. Là. Donc j'avoue que ça joue quand même hein, sur le compte en banque. Hey, salut. Quand tu sais que tu as besoin des 150 euros qui restent à peu de choses près pour payer à manger, euh... <rire> tu vas pas aller acheter des trucs, quoi. Tu vas pas faire le choix, là. Et après, sachant que je vais essayer d'être essayé de vous... Parce que je peux pas tous les garder chez moi, il y en a certains qui sont beaucoup trop gros. Et j'ai pas assez de place, pas assez d'étagères. Faudrait que je revoie intégralement la pièce pour... pouvoir un autre de nouveau. Bah ouais, voilà. Hmm. Et donc à des prix de contrefaçon, ça me permet aussi de l'acheter. De le monter en vidéo. Et vous le faire gagner ensuite, tu vois. Donc c'est pas plus mal. Pardon. Donc salut Itin. Uh -huh. J'ai entendu dire que Scar voulait me parler. Tu ne voudrais pas manquer ça. Merci. Simba, Simba, Simba. Je vois que l'arbre de Dreamlight est de retour. Comme c'est... charmant. J'imagine que les félicitations sont de rigueur. Ne t'approche pas de l'arbre, Oscar. Oh, je ne songerai pas à tenter quoi que ce soit. Mais seulement parce que je sais que ça rendrait Iti terriblement furieux contre moi. C'est moi qui te fais peur hey, de ce côté. Salut Titi, je voulais te remercier pour ton aide. Tu m'as aidé à ah. trouver les indices sur mon passé ici. Et maintenant, on a récupéré l'arbre de Dreamlight. J'ai hâte que les passereaux euh, s'en aperçoivent. Ah. Je pense vraiment que nous sommes sur la bonne voie pour comprendre ce qui se passe dans la vallée. Dès que l'arbre a poussé, je... Ah. Eh bien, on peut dire que j'ai senti un changement dans l'air. Je garderai un œil dessus pour m'assurer que tout se passe bien et je te préviendrai si quelque chose se passe. Wow. À bientôt, Titi. Content que tu sois là. Et si je voulais examiner de plus près le fruit du Dreamlight, peux-tu m'aider Bien sûr. Depuis que l'arbre de Dreamlight pousse sur le plateau ensoleillé, je commence à me souvenir de mon passé ah. ici. Il y avait autrefois plus d'un arbre de Dreamlight dans la vallée. Ce serait génial si je pouvais faire revenir les autres. Ainsi, chaque ah. créature de la vallée peut en profiter quel que soit son lieu de résidence. J'étais donc en train de me dire que le fruit de Dreamlight qui pousse sur l'arbre pourrait nous y aider. Je veux les examiner de près, mais chaque fois que j'essaie d'en attraper un, je finis par l'écraser. Laisse-moi les cueillir pour toi. Merci, Iti. A bientôt Tiens, cadeau. Et ouais, c'est son travail. Et coucou Rio, je t'ai pas dit bonjour encore, je crois, ça va Non. Les gens qui sont doubleurs, ils savent, enfin, qui sont comédiens de doubleur, ils savent mettre le ton, ils sont comédiens, c'est pas mon cas. Je me rappelle quelque chose, Thierry, Rémi et toi avaient utilisé le fruit de Dreamlight dans plusieurs recettes. Mais il n'est toujours pas certain que le fruit nous aidera à avoir plus d'arbres de Dreamlight. Peut-être que je l'ai su autrefois. Pour l'instant, la seule autre chose dont je me souviens est que Mergotel cueillait parfois les fruits. Je crois qu'elle sait quelque chose. Je vais lui parler. Elle voudra apporter son aide. Ce serait génial, merci. J'ai trop chaud. 
La manette. Pas la mergotel. Mergotel qui est tout en bas, bien sûr. Ah, Eti, pour quel problème trivial as-tu besoin de mon aide aujourd'hui Tu m'as faire pousser d'autres arbres de Dreamlight et il se souvient que tu en cueillais les fruits par autrefois. Donc je voulais te demander, oh Eti, tu es au bon endroit, bien sûr que je vais t'aider. Il se trouve que j'ai un ouvrage qui détient toutes les réponses que tu cherches. Merlin l'a laissé pas tomber dans le bayou il y a longtemps et il contient des notes sur les expériences que vous aimez tant tous les deux. Tiens, expérience sur l'arbre Dreamlight, volume 42. Là, sinon, on a pris soin, pardon. De rien, trésor ce n'est pas exactement une lecture lumineuse. De ce qu'il faut retenir, c'est que seule la personne dotée de la magie de Dreamlight peut ramener les arbres de Dreamlight. Tu vas devoir fabriquer dans une fiole vide, mélanger les fruits avec des cristaux de vitalis, des éclats nocturnes purifiés et de l'eau du plateau ensoleillé. Quand ce sera fait, applique la mixture sur ton arrosoir royal et, 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 et tu auras d'autres choses à faire. Mais je ne voudrais pas farcir ta petite tête avec une liste d'instructions longues comme le bras. On va fabriquer l'engrais pour l'arbre de Dreamlight et je te donnerai la recette, le reste pardon, des instructions à ton ami le lion. Oui, je sais. Je suis superbe le matin, mais je suis superbe tout le temps. <rire> le chocolat, c'est bon. Mmh, 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 mmh. Mmh. Les chevilles, le porte un voir merveilleux. Il en faut pour porter quelqu'un comme ça. Mmh. Comment je peux récupérer l'eau du plateau ensoleillé Là. Voilà. Oui, Dreamlight, Dream ça n'a pas dû repousser entre temps, donc il faudra que j'attende. Voilà. Donc on va aller carte. On va, on va aller sur la carte, on va aller dans le lagon. Bonne nuit, Chaval, merci d'être resté si longtemps, s'il est quand même tard déjà. Donc ça fait un bail que t'es arrivé. Donc merci beaucoup d'être resté si longtemps. Prends soin de toi. Repose-toi bien. Fais le doux rêve. Et à la prochaine. Un bisou. Ah, du coup, je devrais avoir mon dernier piranha là. Ma piranha euh, C'est ça qu'il me fallait. En Lego Chaque année, je me dis que j'ai envie d'en faire un personnel. Chaque année, je le fais pas. Ah bah ça va, ça aurait pu être des cartes, un calendrier de, de cartes, pas de cartes, de cartes à collectionner Panini, euh, Lego, enfin pas Lego Star Wars, Star Wars. Ah, dans 10 ans il va me dire bravo, t'as pêché un champignon. Oh bah j'ai rien pêché. Pourquoi pas Voilà, et là j'ai assez retourné à la tour de réponse pour lui donner les matériaux. Du, 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 du. Tiens. Bonjour. Je n'arrive pas à croire que nous soyons dans cet endroit merveilleux. C'est un Dreamlight que devrais-je faire, attends. Euh, et tu as trouvé tous les matériaux pour la créature, j'ai hâte de les voir. J'ai pas tous les matériaux sur moi. Y'a quoi qui te fait de l'œil du coup par Merci. Dans tout ça. Du, 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 du. 
Bonne nuit, Darst, et bon courage pour ton nouvel objectif. Tiens un coup. <coughs> J'irai au bout du rêve. Au bout du rêve. Da 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 du rêve. da 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 Les scorpions ils sont là-haut. Ça vient de du chocolat. Peut-être le déplacer seulement, Imazaki. Là où j'ai pas essayé d'y toucher depuis que j'ai installé, donc. Euh... Irai au bout du rêve, au bout du rêve, si je rencontre des montagnes, je les soulève, si je tombe, il suffit, je me relève, alors rien ne pourra m'arrêter, j'irai au bout du rêve. Au bout du rêve, j'irai au bout. que soit connecté et tout. Mais je crois qu'Animal Crossing c'est pareil d'ailleurs. Les autres soient connectés sinon ça ne marche pas. Le bonus de te flingueur. Repose-toi bien, fais le doux rêve. Passe une bonne nuit remplie de mécanos. Pour un sommeil réparateur. Et à la prochaine. Bisous. Merci de m'avoir accompagné si longtemps. Merci pour les compliments. Ah, oh, il y a toujours des communautés là-dessus. Euh... Du coup, Imazaki. Donc, en rejoignant des Discord, genre sur Disney, genre de choses, il y aura toujours des gens pour venir visiter. Et, euh... Et pour que toi tu visites aussi, tu vois. J'irai au bout. Alors les scorpions ils sont. J'en ai 10. C'est très bien ça d'avoir 10 scorpions. Oh 
coup, j'ai cherché un certain nombre de bois tant boîtes euh, claires là. On a pas du bois clair par ici Où est-ce que ça pourrait être Euh, je t'avoue que là, je ne saurais pas du tout te le dire là-dessus, comment ça fonctionne. On switch. Je sais pas du tout. Naturellement, sur PC, euh, juste tu rentres le code de la personne et c'est réglé. Et sur Switch, je suis bien incapable de te dire euh, comment ça fonctionne. 1400 cas... Attends, 14 800. 41, on n'est plus très loin. Comment je vais pouvoir évoluer J'ai combien J'ai 15 000. Donc je vais passer en face. Voilà que j'ai ramassé du coup. pas eu tout ce que c'était, ce que j'ai pris. Voilà. Ah mais attends, il y a encore une amélioration encore reçue. Mais ça va être terriblement long de chez terriblement long. Ça cool ça le KPV8. Il faut quoi le KPV8 Intimement, décoration V8. Aucune de décoration V8. Et spécial, robot antique. Au moins ça rend 500 brûles, mais c'est déjà ça de prix quoi. Euh, avec le DLC, bah là je suis dans la nouvelle zone. T'as pas Agraba là comme ça. Jamais tu, euh, tu n'as pas le DLC. Normalement, hein. à part qu'on parle d'un DLC différent. À part qu'on parle pardon d'un DLC différent. Là je suis sur la deuxième île. C'est l'île du DLC justement. Bon, faut que j'aille chercher du bois de tendre. Je crois qu'attends peut-être que je peux aller en trouver là-haut. Et je tombe, il suffit que je me relève. Du coup, on a perdu LM Vega dans les, euh, dans les boîtes. On peut en ramasser directement sur les quais, les boîtes du boitant. Alors autant le ramasser là-bas. Donc ben, c'est une nouvelle zone, une nouvelle île, avec des personnages euh, uniques là-bas. Par exemple, t'as Oswald, t'as Gaston, Réponse. Euh, Boitant, non. C'est pareil. Voilà, et normalement là j'ai tout. Ah oui, just tonight. Tu tiens le coup, c'est bon ça va T'as réussi à dormir un peu Si je rencontre des montagnes, 
Je les soulève. Ah, désolé Miel. Petit coup de pelle pour Miel. Merci. Merci à toi du coup d'avoir donné une un coup de pelle. Ça sert trop l'oreille. Ça fait super mal. En gros, là, là, là. Comment dire Là. Euh... La branche des lunettes est écrasée au niveau du quartier, entre le cartilage de l'oreille et le quoi. Et du coup, ça coupe là sur le coin de l'oreille. C'est mal. Je suis si content. Donc voilà, oh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ok, fabriquons cette créature. Alors, qu'en penses-tu Moi, j'ai pas vu encore, donc je peux pas répondre. Ah, t'inquiète. Ça peut être une période, ça peut être... Ça peut ne pas durer. Donc, euh, les suites de la marge, les suites de la euh, temps d'agir comme on a envie, et puis... Hein. Et euh... Ah non, mais il n'y a pas de souci, tu fais comme tu le sens encore une fois. Mais euh, bon. Parfaitement terrifiant. Je trouve aussi. Je vais te la péter. Euh... Mais elle me disait que la vallée était remplie de créatures aux yeux globuleux et d'hommes aux dents pointues. Alors je m'en suis inspiré. Ok, je pense que tout est prêt. Tu vas chercher Gaston Dis-lui bien que c'est lui qui... que j'appelle à l'aide. Hein. Et fais comme si tu avais super peur. Il va pas en croire ses yeux. N'en doute pas. Bonne chance. Gaston. J'aime pas quand t'as l'air malheureux, Gaston. Et complètement rap la plat. Tout le monde voudrait être dans ta peau, Gaston. Même quand c'est pas la grande joie. Et toi, le chouchou, c'est toi le préféré de la bande. Toutes les femmes devant toi sont à genoux et c'est pas difficile à comprendre. Ah, ça passe pas par là. De plus. Non oh, mais tu pars où là Oh Gérard, reviens. J'ai un corps d'Apollon du plomb dans la tête. On doit parler. Gaston nous avons une urgence réponse à besoin de toi, tu as entendu ce cri La seule chose que j'entends, ce sont tes cris, qu'est-ce qui te prend Il y a eu un cri, le cri de réponse. Il y a une horrible créature dans sa tour, quelqu'un doit la sauver. Sérieusement wow. Et coucou Ailé, ça va Tu tiens le coup aujourd'hui Ça roule Et coucou Hudson donc coucou Justin Knight, et coucou Ryo, ok droit Simon. Un héros devrait la sauver. Pourquoi parles-tu comme ça Parle simplement et sans détour. Pas sauver réponse. Ah. Eh bien, pourquoi ne pas avoir dit dès le départ Allez, Uti, j'aurai besoin d'un témoin pour assister à cette chasse. Réponse ne sera pas fiable. Elle sera bientôt pré brin, bien trop effrayée. Rendez-vous la tour et ne tarde pas. Sa vie est entre mes mains. Bien. Là, il va arriver devant le... Euh, le monstre, il va faire... Ah, au secours ah, On est descendu un petit peu au niveau température. Là, je me sens mieux, mais... Ouais, ça, on, est, on, a, on a perdu un degré. Du, du, du. Ah mais il est déjà là-bas La journée tire déjà à sa fin. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette horrible créature dans le coin Sa tête est si ronde et ses yeux sont si immobiles. C'est hideux Elle s'apprête à frapper, sauve-nous tous, Gaston Jico, on n'aura pas l'occasion de me regarder l'achever pour pouvoir dire à tout le monde à quel point je suis héroïque. Pense à un monstre. Ah ah ah, une nouvelle victoire impressionnante pour Gaston. 
Allez, tu fais un portrait de moi avec ma proie. Mais dépêche-toi, je ne tiendrai pas longtemps en place. T'inquiète pas, Gaston, j'ai un dispositif spécial qui peut créer un portrait en un clin d'œil. Bien. On appelle un appareil photo. Et tu caches le, le monstre Si on voit son œil derrière un petit peu. C'est ça le portrait que tu fais de mon, de mon moment héroïque L'angle n'est pas bon, tu n'as pas réussi à rendre justice à ma mâchoire carrée ni mes biceps saillants. Toi qui prenais la poche, Gérard. Je ne pensais pas qu'il était possible de faire un mauvais portrait de moi. Et c'est encore, et fait mieux cette fois. Au revoir. Ah, celle-ci est bien meilleure que la première. Je vais montrer cela à tous ceux qui doutent de moi dans la vallée. Ils verront que Gaston est un vrai héros. Du balai, j'en ai fini avec toi. Dans les quêtes des films. Voilà Gaston. Gaston réponse. Gaston, tu m'as sauvé, merci. De rien, c'est un jour comme un autre dans la vie d'un héros. Gaston, euh... Dirais-tu que ce sauvetage est un rêve devenu réalité Bien sûr que ça l'était. Euh, pour toi. On a réussi, on a réalisé le rêve de Gaston. On fait un, une équipe de rêve, exactement. Tout à fait d'accord, tu as été incroyable. Pas seulement avec Gaston, avec Rémi aussi. Il y a tout dernier rêve dont il faudrait qu'on s'occupe. Et celui-là est une surprise, viens avec moi. À très bientôt. Comment elle fait pour les cheveux qui volent quand t'as recours comme ça alors que ça va être super lourd J'ai envie d'une époque où nos jeux sont tellement puissants, tellement efficaces qu'en fait elle aurait ses vrais cheveux longs et que ça, ses cheveux la suivraient partout dans la, la forêt quand elle les détache. Ça serait rigolo, tu vois. Tu pourrais te prendre les pieds dedans et tout parce que la physique aura tellement bien augmenté que ce sera hyper facile de faire ça, tu vois. Du coup, notre today, comment ça va Ici, on voit vraiment que tout le monde Pratique ça, ah, ce Où est-ce qu'elle voulait aller, elle Diantre, sacre bleu, pas le sang bleu. Nugneux, t'as pas l'hippopette. Je vois plutôt bien, merci. Il fait trop chaud. Il a le souci. On veut du frais. Elle m'amène où Réponse, c'est ça un ancien bassin à souhait, oui On raconte que si tu jettes une pièce dedans et fais un vœu de tout ton cœur, il se réalisera. Une pièce et un peu d'espoir dans le cœur peut faire de ton rêve une réalité, n'est-ce pas magnifique Tellement magique. Euh, pas vrai, cet endroit chante juste avant, juste avec euh, quelque chose de plus. C'est pour ça que nous sommes là. J'ai passé ma vie entière à souhaiter un ami comme toi, quelqu'un de gentil et d'aventureux, quelqu'un qui me fait me sentir en sécurité et aimé. Tu es mes rêves. Devenu réalité, maintenant c'est ton tour, tiens Jette une pièce dans le bassin à souhait, fouille ton cœur et fais un vœu. On va pas le dire. Oh, la réponse, il s'est barré. C'est quoi ton vœu Attends, tu ne peux pas me le dire, tu dois garder ça pour toi, sinon il ne se réalisera pas. Tu aides tout le monde à réaliser ses rêves ici, même moi. Et tu mérites de voir le tien se réaliser. Garde ce rêve dans ton cœur, accroche-toi à lui, ne l'abandonne jamais, et il deviendra réalité, j'en suis persuadé. Et une quête de terminée. Ah, nouvelle quête disponible pour Jack Skellington. Pitch. Il ce qu'il faut aussi. Alors j'ai pas encore décoré du tout, Adstana. Et je suis mauvais aussi, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ça mènera petit à petit, à un moment on aura envie. Et euh... Attends, faut que je regarde le truc, parce que j'étais en train de lire le message que j'avais pas lu. Oh, c'est plaisant ça
Des notes. Désolé. Et donc, attends. Et oui, mais c'est normal. Comme c'est curieux, vois-tu ça, ici Non, je crois que c'est... Eh bien, c'est une trappe. Merci. <rire> pas une aventure sans une trappe. Oh, oh, oui, c'est un classique. Ah, je suis certain que ce que nous cherchons se trouve en dessous. Alors, nous allons devoir trouver un moyen d'ouvrir cette trappe. J'essaie peut-être d'examiner les autres salles de ce niveau. J'ai remarqué une sorte d'appareil technologique antique dans la salle nord. Très étrange. Un étrange piédestal dans la salle ouest et des notes de musique affichées dans la salle Est. Euh, D'accord, j'apporterai une photo si je trouve quelque chose. Je, je prenne des, des photos de ça, là. Non, faut que j'apporte les photos. Mec, il est au courant de ce qu'il y a dedans, et je prends des photos pour lui. Et tu as totalement raison de notre taille. Elle s'aime pas copier. Je pourrais d'avoir l'inspiration un jour et me dire, ah, je vais faire ci, je vais faire ça, ça viendra. Retourne voir Merlin avec les photos. Ok. Comme c'est curieux, on dirait que les autres salles recèlent la clé pour ouvrir la trappe. Il doit s'agir de tests, des tests pour les qualités spécifiques auxquelles vous tenez cette civilisation antique. La console antique dans la salle nord oh, C'est une sorte de technologie antique. La civilisation antique a accordé de l'importance à l'innovation technologique. Tu vas devoir trouver quelqu'un sur l'île de l'éternité qui puisse parler de cet enjeu, à cet enjeu. Quelqu'un qui s'y connaît dans ce genre de choses. Eh ben. Oui, elle sera parfaite. Elle a passé des lustres sur l'île de l'éternité, entourée par toute cette technologie antique. Compris, je vais aller demander de l'aide à Eve. La plateforme surélevée dans la, la salle ouest. Eh bien, on dirait une sorte de socle. Je soupçonne qu'une statue à l'effigie du grand héros s'y dressait autrefois. Mais elle tombe en poussière il y a longtemps. Je trouvais quelqu'un de plutôt costaud pour se tenir dessus et l'activer. Quelqu'un qui peut prendre une pose héroïque. Manifestement, cette civilisation antique a accordé de l'importance à la force et à l'héroïsme. Nous avons besoin de quelqu'un comme ça. Gaston. Brillant, Gaston devrait être parfait. Excellent, je vais aller discuter avec Gaston de, de comment déclencher ça. Pardon. Euh, une note de musique dans la salle Est. Mmh, il semblerait que cette civilisation antique a accordé de l'importance à la créativité. Et plus précisément à la musique, comme l'une des formes de créativité les plus pures. Et tu devrais trouver quelqu'un qui s'y connaît en musique pour débloquer cela. Euh... Ons Une suggestion très astucieuse. C'est une bonne chanteuse et une instrumentaliste. Ah, très bien, je vais... Je vais aller par la réponse. Et euh... Le moment la déco commence à épaffer. Ah la déco, oui, je viens de quoi d'autre. De... J'avais pas compris ta phrase à la première lecture. Mais ouais, en fait, il y a ce petit côté. Ah, oh, je ferai la déco quand j'aurai tous les objets. Et en fait, quand on les récupère jamais parce que le jeu évolue tout le temps, bah, on fait jamais de déco. Voilà, tu as compris. La civilisation antique devrait accorder de l'importance à la force, à l'héroïsme, au savoir-faire technologique, à l'innovation, de la créativité et de la musique. Mais une seule personne ne peut pas posséder tous ses talents. Alors peut-être que si ce qui était le plus important pour eux était... L'amitié et la collaboration, ce qui veut dire que personne ne peut atteindre l'étincelle de l'imagination seul. Mais avec l'aide de Gaston, et avait réponse. Je suis sûr que tu peux y arriver. Et complètement rap à plat. Oui, bip numérique, interrogatif. Eve, j'ai une mission très spéciale pour toi. Oh, Scan cette photo, ce sont les ruines antiques en dessous de l'île de l'éternité. Une sorte de troll d'ordinateur antique s'y trouve. J'aurais besoin de toi pour le pirater. Allez, s'il te plaît. Je pense que tu en serais capable. Ah. Oh non, Eve, tu as l'air triste. 
Tu ne penses pas être capable de communiquer avec cet ordinateur Non. Il hmm, y a tellement de pièces de technologie ancienne, cest il Il doit y avoir un moyen de créer un accessoire qui t'aiderait à te connecter à cet ordinateur. Oh Waouh, qu'est-ce que c'est On dirait une sorte de carte, une carte menant aux pièces d'une chose appelée processeur antique. Ça être ce dont on a besoin. Je vais me servir de cette carte pour trouver toutes les pièces et je te préviendrai quand je les aurai. Ouais. Oui, dans ton inventaire ici. Un souvenir. Oh. Alors là, il faut pêcher. Là, il faut creuser. Là, il faut piocher. Et là, il faut creuser. La quête à rallonge. La calme. J'aime pas quand t'as l'air malheureux, Gaston, et complètement raplapla. Tout le monde voudrait être dans ta peau, Gaston. Même quand c'est pas la grande joie. Ah bah tiens, il tombe bien, toi. Ah, et tu, la chaleur des lunes t'accable, tu es venu te rafraîchir à l'ombre de mes énormes biceps. En fait, tes biceps pourraient me servir à quelque chose. Oh, tu as besoin de moi pour soulever quelque chose, ou peut-être combattre une créature féroce Pas tout à fait, mais presque. Euh, J'ai besoin que tu prennes la pose sur quelque chose que tu, que tu pèses aussi lourd que possible pour déclencher une trappe. Tiens, regarde cette photo. Ah tiens, tiens, regarde cette photo, c'est ce que j'ai essayé d'ouvrir, cette trappe dans ces ruines antiques pour... Top, et tu en dis plus, tu as besoin de quelqu'un pour poser héroïquement, je suis un héros qui accède à poser. Il n'y a qu'un problème, sans un petit déjeuner digne de ce nom, ma carrure ne sera pas à son maximum. Compris, tu as un petit déjeuner de taille héros, ça roule. Ah, c'est une réponse très le fou, Iti, j'approuve. Mais si tu veux un petit déjeuner bien nourrissant, tu dois faire davantage que cuire quelques croissants. Et donc, bienvenue à tous, c'est coucou Lexi, comment ça va et, cou et donc, c'est bon, je dis bonjour à tout le monde, et merci beaucoup, Justin, pour le raid. Merci beaucoup pour ton tout premier raid ici. Comment ça va Comment s'est passé Sur quoi étais-tu Le petit nocturne, voilà, 2h16 de live. Et, euh, et du coup, il y a marqué Just Chatting, t'étais en discussion, React, tu faisais quoi de beau Coucou Jardinus Bienvenue à tous, on est en train de faire du Disney Dreamlight Valley, je m'occupe des quêtes, on a terminé la voie des étoiles, et j'essaie de rattraper parce que j'ai pris un énorme retard sur les quêtes. Et euh, c'est du blabla pur et dur. C'est un peu discussion, tranquille. Alors vous avez parlé de quoi de beau enfin, Bienvenue, installez-vous. Moi c'est Iti, je stream de 21h à 10h en général, et euh, on fait du jeu vidéo, du dessin, de l'animation... Euh c'est pas grave, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait du... des Lego en stop motion, des screenshots 360 3D et, 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 et des vidéos et des trucs comme ça, voilà. Un peu tout ça en même temps. C'est les Tamir. Ça va, le pépi a été rapide du coup. Hein Alors il n'a pas encore été fait. Écoute, si le miam aussi, comment ça va Voilà. Installez-vous si vous avez des questions ou des besoins. Dites-le. On essaiera de régler au mieux. À qui j'ai pas dit bonjour encore dans Not Today, c'est bon. Ellie, Hot Stana, Just Tonight, Lexi Winchester, Jardinus, euh, Seven Nindo, je crois que je t'avais pas dit bonjour. Et euh, donc Justin, ah, Talmir et euh, Sisilumia, moi aussi. Et ah bah, j'ai vu tout le monde. J'ai arrêté personne hein, cette fois-ci, c'est bon On est ok Qu'est-ce qui s'est passé Bienvenue du coup, j'ai trouvé une recette intéressante dans les dunes. On dirait que l'ancienne civilisation qui a vécu ici avait une sacrée recette. Merci Gaston pour la recette. Une omelette fait torpure. Ça a l'air... Euh, à préparer, on dirait, une recette on dirait la recette d'une indigestion. Personne ne digère comme Gaston, mon estomac devrait s'en charger sans le moindre problème. Euh, Berk. Pour cette recette, il faut les ingrédients dorés, mais j'en ai pas vu beaucoup sur l'île. Euh, mais puisqu'ils sont en or, peut-être que le magicien des mirages a rassemblé dans un de ses coffres forts. D'accord, je vais aller voir dans la caverne. Ok, au merveille. Tu t'en vas Ah La caverne au merveille Et euh, sur ta chaîne, bah comme je disais, on fait euh, du jeu vidéo en général quand je commence ce stream. Là, en ce moment, on commence avec Broken Lens, qui est donc le jeu dont Encre Mécanique a fait le design. 
la team run. Ensuite, on passe sur du Fallout où je fais mes quêtes quotidiennes hebdomadaires. Là, on est passé sur Disney. Ensuite, on ira sûrement jouer à Artisan. La dernière fois, on est parti, sur le dernier jour, on est parti faire des screenshots 360 sur... Euh... Ah. Du coup, mais Asia, comment ça va Et euh, ça se passe bien en ce moment, tu tiens le coup vous n'avez pas trop chaud d'ailleurs. Et euh, donc on fait des screenshots comme ça, sauf qu'il faut 40 minutes pour faire un screenshot. Là, je fais des screenshots 3D. C'est-à-dire quand tu la gardes avec un, un casque 3D, paf enfin, Un casque VR, ou même un téléphone en mode VR, tu obtiens donc euh, un screenshot comme ça en 360 3D. J'aime bien faire ça, sauf que ça prend 40 minutes pour faire un seul screenshot. Parce qu'actuellement, je suis obligé de déplacer la caméra, prendre une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça. Voilà. Euh, alors, attends. T'es sur, euh, t'es sur BG3, comment ça J'ai pas compris ta question, Tamir, je suis désolé. Ou du moins, je sais pas comment l'interpréter, donc ça laisse plusieurs options le possibles. Le 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 oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant un peu les, les messages que t'avais posté sur Twitter. Tu, tu, tu es une quiche. Voilà le genre de dessin qu'on fait et d'animation qu'on fait. Voilà, on a des quiches sur le stream. Et euh, t'en as sur BG3, des screenshots comme ça, là alors, tu avais des techniques automatiques pour prendre des screenshots avec le système d'NVIDIA, mais ils l'ont supprimé. C'est comme ça que je faisais mes screenshots sur, euh, par exemple, Mirror's Edge et Dishonored avant. Donc, ça allait beaucoup plus vite. En deux minutes, c'était pris. Bienvenue à toi. Oui, toi qui viens de t'abonner. Et dans mes gens, c'est si miam. Installe-toi confortablement en espérant que tu sentiras bien ici. Ah, t'as changé de copine. Moi, je crois que tu l'avais... Euh, T'avais juste mis fin à la relation. J'avais pas compris que t'avais une nouvelle copine du coup. Tu es une quiche. Merci pour le lurk. Ah, c'est galère parce qu'il y a superposition des alertes. Et, euh, et merci, bon café aussi pour le follow. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Donc voilà, on fait les screenshots 360. En général, après, on part sur du dessin puisque je fais les cartes à collectionner. C'est-à-dire que malheureusement, il y a trois ans d'attente actuellement sur le. Parce que vous étiez trop nombreux à en commander et du coup. Euh, voilà, j'ai pris du retard à cause de la chaleur, j'ai été un peu malade, tout ça, tout ça. Du coup, bah forcément, ça a décalé petit à petit. J'essaie de reprendre actuellement, mais en gros, ça donne euh, ce genre de choses. Donc, je vous dessine en carte à collectionner. Est-ce que j'ai la carte de quelqu'un qui va, par exemple, voilà, on a, on a un principe de quiche. Donc, voilà, ça donne ça quand je dessine. Donc, là, c'est la carte de Goldarius. Bon, ça, c'est la version longue, donc c'est pas intéressant. Bah, donc, on fait les, des dessins comme ça aussi, même si c'est rare en ce moment parce qu'il fait trop chaud. D'accord. J'avais pas subi ça, par contre, tu vas me la dire. Et euh... Donc voilà, ça donne sur deux choses. Des cartes qui deviennent vraiment imprimées, c'est des cartes à collectionner pour de vrai. On a des shiny et tout. Donc voilà, il y a des cartes postales, on fait ce genre de dessin. Là par exemple, on a la carte de Maxa qu'on avait dessinée, pareil. Ah. Donc vous avez chacun une fiche perso sur le stream. Cette carte devient votre avatar sur la fiche perso. Vous pouvez lancer les dés pour définir les statistiques de votre fiche perso. Il y a une sorte d'évolution comme ça que vous allez pouvoir déclencher au fur et à mesure. Hop donc elles existent au format physique. Euh, on fait du Lego en stop motion, ce qui donne ce genre de résultat. Mais ça, c'est le matin à partir de 8h, le Lego stop motion. Là, c'est les livres audio. Euh, bah là, par exemple, euh, Steambot Willy. Voilà. Ça donne ce genre de choses à la fin. Voilà, ça ressemble à ça, les stop motion qu'on fait le matin. Voilà, voilà. Et euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre On avait fait du papercraft, mais ça fait très longtemps que je n'en ai pas refait. Papercraft, c'est les maquettes en papier. Et euh, sinon, on fait la lecture audio, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver sur YouTube diverses activités de lecture audio. Donc voilà, il y a plusieurs livres qu'on a lu. Alors ceux-là, c'était des préenregistrés, tout cela. Et euh, depuis quelques temps, je m'entraîne parce que je suis épileptique à la lecture. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle de l'épilepsie primaire à la lecture. La lecture... Euh... Euh... Et je, je, je mets le jeu en pause grâce à un petit logiciel, je déplace ma caméra comme je veux dedans, et en fait je prends un screenshot euh, tous les X euh, quelque chose, tu vois, pour pouvoir avoir une vue régulière, ce qui donne à peu près euh, ce genre de résultat. Euh, faut que j'aille là-dedans. Je sais pas si j'ai supprimé les derniers résultats d'Uncharted 4, voilà, ça donne ça, tu vois. Après j'utilise un logiciel pour les coller entre eux, donc ça fait 60 screenshots pris comme ça, pour... Euh, du coup, euh, pareil, donc ça fait un total de 120 screenshots pour faire les screenshots 360. Voilà. Donc je fais ça, et ça prend à peu près 40 minutes. Donc là, je pense que je ne vais pas en faire aujourd'hui, simplement parce que euh, ça prend du temps, et j'aimerais bien essayer de faire une macro, mais j'ai un clavier qui coûte cher, et il n'y a pas de macro sur mon clavier qui coûte cher, donc il faut que je trouve un moyen d'en faire autrement. Et là, ça prend 40 minutes par screenshot, à chaque fois, c'est mortel, et, euh, et du coup, c'est chiant. Donc euh, voilà, et ensuite, on les poste en vidéo, les... Euh, les euh, 
des, euh, des, euh, des vidéos 360. Je vais même essayer d'en faire pour de vrai dans la vie réelle des vidéos 360. Voilà, du coup, je vous les mets en, en screenshot qui défile comme ça pendant environ 15 secondes. Voilà, et ça donne ce genre de choses. Voilà. Comme ça, ça vous permet d'observer les screenshots ou regarder une vidéo. Vous n'avez pas besoin de changer, de passer par un site internet et voilà. Alors cela, par contre, c'était fait par Nvidia, parce qu'à l'époque, c'est ce qui m'a donné envie, c'est Nvidia. C'est-à-dire Nvidia qui euh, avait un système qui permettait de faire directement des photos 360 en quelques secondes. Ça prenait deux minutes, trois minutes max. Sauf qu'ils ont supprimé cette fonctionnalité lors de la dernière mise à jour, donc je suis obligé de les faire à la main. Voilà. Et donc, il euh, y a quand même quelques erreurs sur mes images. Par exemple, si on regarde celle-ci, euh, quand même, c'est difficile à observer. Euh, non, ce n'est pas celle-ci à laquelle je pensais, c'est celle-ci. Voilà. Si on regarde celle-ci et qu'on regarde de ce côté-ci, tu vois, il y a une des deux images ici qui s'est mal casée. Du coup, ça donne un petit, euh, un petit effet compliqué visuellement au niveau des, euh, de la, la vue VR. Mais sinon, du coup, on voit les images en 3D dans un casque VR. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie Lecture audio, dessin. Donc, vous avez vu dans les alertes et les, les cartes à collectionner. Les cartes à collectionner en shiny, ça donne ce genre de résultat. Donc, c'est envoyé dans un paquet. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Euh, voilà. Et... Euh L'enveloppe, c'est où l'enveloppe Voilà, donc voilà. Donc ça, par exemple, c'est les cartes shiny. Voilà, les cartes shiny, ça ressemble à ça. Donc le contour est doré. Voilà, et après, c'est vous qui êtes dessiné, ce qui donne ce genre de rendu. Voilà. Donc je vous ai dessiné, et ça donne ce genre de choses à la fin. Bon, là, c'est shiny, donc elles sont holographiques, celles-ci. Voilà. On a à peu près 200 cartes différentes, mais ça, c'est les shiny, celles-ci. Là, par exemple, on a des Vlex, là, il y a ici. Il y a un truc holographique dessus, elles sont toutes brillantes par rapport aux autres. Voilà. Donc voilà, d'autres questions On a fait le tour Donc voilà, en général, je suis en stream 13 heures par jour, comme je dis, de 21h à 10h, et euh, sauf la nuit du mardi au mercredi. Et donc, on passe d'une activité à une autre euh, au fur et à mesure. Là, on va pas tarder à partir sur Artisan TD. Et après, il faudra que j'aille réveiller ma chérie vers 3h30, 4h, 3h45 environ, je crois qu'elle m'a dit aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour les fiches perso, je sais pas si là, j'en ai une ou pas, ou si c'est une fiche anniversaire. Ah non, elles sont pas apparentes, là. Euh, moi j'ai pas de fiche perso mais du coup ça fait une fiche et euh, vous avez des lancers de dés par exemple si vous lancez un dé euh, pour, euh, pour obtenir un, un résultat en vie ben, ça va donner ce genre de choses voilà. là il y a la dé de vie, là il y a le dé de défense le dé d'attaque le dé de magie le dé d'intuition le dé de charisme le dé quiche pour les gens qui sont team quiche et it's le dé pizza pour les gens qui sont pizza voilà. Alors moi je suis peu pas nuit blanche, du coup. Puisque je dors les après-midi, c'est juste que je viens en décalé. Mais euh, voilà. Et, voilà. et donc il y a Team Quiche, Team Pizza. Vous pouvez taper point d'exclamation quiche, point d'exclamation pizza. Et selon l'équipe dans laquelle vous êtes par la suite, c'est... Euh, ça fait soit tomber des quiches, soit des pizzas, ce, ce genre d'animation. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc l'objectif, c'est que maintenant que vous avez les fiches et qu'elles sont automatiques, on va essayer de développer pour que vous puissiez faire de la pêche, sur de choses. Ah, D'accord. Il y a pas mal de gens qui font des insomnies. Il y a aussi beaucoup de gens qui allument le stream et qui viennent s'endormir dessus ensuite. Donc ils tournent un peu toute la nuit. Donc euh, c'est plutôt un stream où ça va être à des bruits de fond que réellement un stream bien animé. quoi. Attends, il y a réponse en bas là-bas. On va la chercher. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et donc, encore une fois, merci beaucoup pour le raid. Merci. Et coucou le Lolo. C'est gentil ça, merci beaucoup, tu fais plaisir pour le compliment. Et donc, bon café encore une fois, merci, merci Spio euh, Rao. Et donc, merci Justin encore une fois pour le raid. Et euh... À côté, moi, elle a surtout insomnie, puis chaleur. Les chaleurs, c'est infernal. J'ai hâte que l'été passe. Attends, ça se trouve, on a croisé du coup Germaine, là, et, euh, et on l'a croisé, j'ai pas fait attention. Comme si, il y a beaucoup de gens qui viennent s'endormir sur le stream. 
Donc, euh, en général, il n'y a pas trop de bruit. Normalement, il n'y a pas d'affichage publicitaire en dehors de votre arrivée sur le stream. Donc, normalement, à part moi qui ferai du bruit, il euh, ne devrait pas y en avoir plus que ça. Et, euh, et donc, bonne nuit, Seven Nindo, du coup. En espérant que tu dormiras bien, que tu feras des rêves remplis de mécano. Prends soin de toi, du coup, à la prochaine. Et donc, encore une fois, d'ailleurs, c'est ton premier raid ici, Justin. Voilà, avant, il y avait des pièces à collectionner. Il était imprimé à l'imprimante 3D, mais du coup, j'ai arrêté de faire ça parce que euh, l'imprimante 3D est tombée en panne. Ouais. Et ça demandait trop de boulot. Bizarre, mais donne une carte. Donc maintenant, faut qu'on fasse des badges, ouais. mais j'ai beaucoup de retard. Et ça le genre Du coup, Seven Ninden, Ninden. Ah, Seven, j'ai envie de dire Nintendo à chaque fois, c'est terrible. Seven Nindo. Installe-toi confortablement en espérant que tu sentiras bien ici. En espérant aussi que je n'écorche pas ton pseudo. Et merci beaucoup pour le follow. Bonne nuit, bon repos. Terre à lève avec beaucoup de cœur et de gentillesse. <coughs> Tant que ça. Bref, n'écoutez pas ce que les gens disent, ils mentent. Réponse du coup qui est sur... Tchoum A tes souhaits Oh, je suis désolé, Iti, je me suis approché euh, très près d'une des plus grosses plantes carnivores et elle a laissé échapper un gros nuage de pollen en plein sur mon visage. Depuis, j'ai éternué et ma gorge me gratte. J'irai mieux bientôt. Tu as, quelques... tu as besoin de quelque chose Tu peux t'aider Sur la piste de ce trésor spécial appelé l'étincelle de l'imagination. Et pour le trouver, je dois résoudre cette énigme impliquant des notes de musique. Il semble que nous devons connaître les bonnes notes et que nous ayons besoin de quelqu'un pour les chanter. Oh non, si c'est pour cela que tu es ici, je ne pense pas pouvoir t'aider de sitôt. Avec une gorge aussi irritée, je n'ai pas pu chanter une seule note de toute la journée. Bon, je suppose que je pourrais demander à quelqu'un d'autre de m'aider pour cette énigme. Mais je veux vraiment t'aider avec... après tout ce que tu as fait pour moi. Ah, tchoum Oh, si seulement j'avais le thé ou la soupe que ma m... que mère me préparait. Chaque fois que j'avais mal à la gorge, elle les préparait et... Après quelques gorgées, je pouvais à nouveau chanter. Peut-être t'en préparer. Tu penses pouvoir le faire je les ferais bien moi-même, mais mère avait des recettes spéciales qu'elle ne voulait pas partager avec moi. Je ne veux vraiment pas demander de l'aide à mère, hein. bah, pas après avoir parcouru un si long chemin. Je sais qu'elle me demandera de chanter pour elle en retour. La mère a laissé des affaires dans ta tour, est-ce que ça pourrait être là-haut Tu sais, tu as peut-être raison. Ah, tchoum ah Elle a laissé un tas de choses là-bas. Mais je n'y ai pas encore jeté un œil. J'étais trop occupé à explorer l'île. Aucun problème, j'irai fouiller la tour et voir ce que je peux y trouver. C'est tellement long. Enfin, d'ailleurs, ça c'est quoi C'est la recette spéciale euh, Gaston Apparemment, c'est une recette que je devais déjà avoir. Et... Euh... Al, tu râles, tu râles. Oui, dans le titre, effectivement. Parce que je râlais beaucoup, je déteste la voix des étoiles sur le jeu. J'aime beaucoup le jeu, mais en fait, j'aime pas son rythme et encore moins le rythme de la voix des étoiles. C'est un rythme pour jeu mobile et c'est pas... Oui, oui. C'est exactement ça l'OS Lolo. Non mais, mine de rien, vaut mieux que parler de quelqu'un en négatif, ou quel... c'est ne pas être trop dithyrambique envers quelqu'un sur internet, parce que les gens apprennent des attentes, tu vois. Vaut mieux que tu dises, c'est de la merde, ça vaut rien, et les gens se disent, oh, ouais, je vais aller vérifier quand même, parce qu'au pire je rigolerais bien et je pourrais me moquer, et au mieux je passerai un bon moment, tu vois. Et du coup, euh, bah, en fait, euh... Plus tu fais une description horrible, plus les gens vont se dire « mais c'est pas si mauvais que ça en fait ». Alors que si tu fais une description totalement dithyrambique du truc, les gens s'attendent à un truc extraordinaire. Et après sont déçus, tu vois, ce qui est terrible pour eux. On n'a pas de quiche et de pizza, je reste. Oui, les quiches c'est bon. Et coucou Ludo Panda, comment vas-tu Donc euh, faut pas trop en faire. Ou alors faut dire c'est mes chouchous. La croquette chino, par exemple, c'est partie de mes chouchous dans les streams. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que là, euh, du coup, je me retrouve avec une chaîne. Euh, attends, fais voir. Allez voir d'autres copains, des gens que je connais. Et là, il y a eu des raids, et du coup, je tombe sur des gens que je ne connais pas. Et euh, ce n'est pas grave, mais de préférence, je préfère laisser la vue chez quelqu'un que je connais, et qui aura un peu plus de difficultés. Voilà. Et euh... Non mais c'est bon, t'as raison le solo. Mais fais attention, faut pas être trop dithyrambique. Dire du bien et être dithyrambique, c'est différent. Tu vois Faut pas survendre. Même si pour toi, tu en parles correctement, tu vois. Et euh... Alors Ludo Panda, ça dépend d'où remontent les souvenirs. Il fait des vidéos sur internet depuis 2007, à peu près. Donc Dailymotion, etc, etc. Donc si tu étais sur Delhi à l'époque, euh, dans les années 2007, 2008, 2009, 2010, et ouais, voilà, c'est frappe ces jeux. C'était il y a fort fort longtemps, à une autre époque. Mais c'est ça, oui. Et euh, voilà, Mais en fait, il faut dire que t'aimes bien. 
faut pas dire « Oui, mais c'est extraordinaire, vous allez voir mmh. !» Tu vois Gastro-intestinaux, ouais, parce qu'on est tous dans des états des compliqués là-dessus, je crois. Le botte immédiatement. Ouais, il y en a, il m'a piqué là, la moustique, sur le côté. Sur Final Fantasy X. Alors, je l'ai fait dernièrement, Final Fantasy X, mais euh, je l'avais pas filmé à l'époque. Euh, j'avais commencé le 8 plusieurs fois, c'est sûr. Et j'ai jamais fini, au final, en vidéo. Donc, une bonne grosse quiche. Attends, à la base, je voulais chercher la carte. Je suis, je suis bête, la carte elle est dans mes souvenirs. Elle est là. Ça fait comme d'hab, il y a un bug, voilà. Euh, donc il fallait que je euh, pelte dans le coin. On va revenir sur mes pas. Là apparemment il faut que je ramasse quelque chose avec ça. Et euh, parce que sur Trap j'ai eu pas mal de collègues. Il y a eu Cald, il y a eu euh, la barre. Pas ça que je voulais. Code Milanos, il y avait Tintin, Kaiva, Max Cash. Il euh, y avait quand même beaucoup beaucoup de monde, du coup pour essayer à retrouver tout le monde, c'est compliqué. Il y avait euh, qui d'autre C'était parce que là, comme ça. Pour son... votre upgrade, Ellen oh. Vega. Oula, elle est bizarre la voix. Il semblerait toutefois que votre fiche soit complète et notre camarade Kishman va vous donner la marche à suivre. Non. Faut lancer un dé. Oh, ben faut aller le dire tout de suite. J'espère que ça n'a pas bugué là. Ah, joli. Que souhaiter. Je te rappelle, c'est Mede, m e s d s Désolé, la voix était très bizarre. En fait, c'est ma voix que je fais générer par IA. Comme ça, pas... je peux lui faire dire n'importe quoi. Donc, j'ai enregistré plusieurs fois ma voix. Je l'ai mis dans une IA. Et du coup, grâce à Wisebot, il peut lire n'importe quoi dans le chat. Avec la voix au choix. Sauf qu'il y a des fois où il se met trop fort. Et il y a des fois où. La, la, la génération est très dégueulasse. Désolé. Et, euh... Et donc oui, tu peux taper MES, DES pour savoir les dés actuels que tu as. Et euh, savoir lequel tu veux relancer du coup. Bah c'est bon, le résultat était bon. Pourquoi je suis encore là moi Alors que j'ai pas eu ce que je voulais. C'est la voix du vieux. Et donc moi ça me fait gagner du temps, ça m'évite de devoir pré-enregistrer, comme ça ça lit votre pseudo et non. tout c'est mieux. Il faut lancer un dé. Oh ben faut aller le dire tout de suite. Un dé T'avais combien avant Je regrette déjà. <rire> Désolé. T'avais combien avant Le destin. Non mais vous êtes trop nombreux à relancer les dés là, et euh, Taikeshi aussi ouais, qui était très très cool. Et c'est lui justement qui avait filmé Final Fantasy X, non Avec God of War et tout. T'avais un charisme, ça se confirme. T'avais un en charisme Non mais regarde, Yetikma. Prenons l'exemple de Yetikma. Yetikma a fait un plusieurs fois. C'est toujours beaucoup, infiniment plus puissant qu'avoir zéro. Mais euh, Yetikma avait un en charisme. Non, c'était un en intuition qu'il avait. Et à chaque fois qu'il essayait de relancer, soit il passait à un, soit il n'arrivait pas à relancer son dé. Et du coup... Euh... Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois qu'il a testé, il est passé de 1 à 6. Donc, euh, il a réussi à augmenter tout ça. Donc, euh, c'est mieux, tu vois. Euh... À l'époque, tu m'avais dit, euh, je joue au jeu, euh, mais pense à le pas le filmer. Désolé. À Final Fantasy, j'y jouais pas, moi, à l'époque, à Final Fantasy. Je l'ai découvert il y a très peu, peu, très peu de temps, le 10. Non, mais il y a les CD qui sont clairement dégueulasses. Hein. 10 de Karim, c'est ça. C'est bien, hein. Comme ça, tu peux dire que t'as le charisme d'une petite cuillère. Ça fonctionne. Mais c'est toujours infiniment plus puissant que 0. 1. Ça serait bien que je trouve l'objet, là. Un jour, mon prince viendra... Un jour, il me dira. Une cuillère à soupe, pas n'importe quelle cuillère, effectivement. Voilà, mais oui, frappe, ces jeux, c'est vieux. Il y a encore pas mal de gens hein, de l'époque que t'as connu, peut-être. 
Parce que il euh, y a Cal Serra maintenant qui fasse des lives. Taikishi, j'ai pas le souvenir qu'il ait continué. Max Cash, il a arrêté il y a longtemps. Mais euh, t'as Pindé encore qui fait des streams. Mundar qui fait encore régulièrement des streams de cette époque-là. Ayor Saeba, Perfect Link. Euh, après, je me souviens plus, il y a des gens qu'on qu croise encore dans le milieu, comme Mr. Freeze et tout, mais... Euh, euh, de cette époque-là, il y a qui encore Caradram, Simon. Voilà la fiche de miel 2, 6, 1, 5, 1, 5. Et euh... à toi, oui, Donc merci, Ludo toi, Panda. Tu t'en mets Jean, Ludo Panda. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Par contre, je ne comprends pas. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Mais ça plante complet leur truc, hein. J'essaie juste de me déplacer dans le menu, mais leur menu plante. Ah, ça y est. Ça s'est sorti de là où c'était. Je sais pas où c'était, mais c'est sorti. Alors attends. Ok, non, je viens de comprendre où c'était. C'est dans la petite zone où il y a la fontaine. Pas bon endroit. Donc euh, là, dans l'oasis, faut que je mine. Ok. Donc on va aller voir l'oasis. Et oui, Miel. Après, encore une fois, si vous manquez d'idées pour la description et tout, il euh, y a d'autres fiches qui ont des bonnes idées. Il y avait marqué indescriptible sur une fiche, par exemple. Ouais, mais c'est juste que je voyais en fait l'endroit le, où il fallait chercher au niveau du désert. J'avais pas compris que c'était dans la petite salle là-haut. Là, je crois que c'était un coup de pioche, c'est ça. Hein Belle. Par contre, si leur menu plantait pas. Un coup de pioche. Il faut que je le mette tout ce coup de pioche. Là, ça brille, donc je me dis que c'est là qu'il faut que je pète un truc, non Ah non, c'est ma machine qui brille, ok. Rien à voir. Alors c'est en dessous. Ils ont commandé en parallèle. Il faut que j'en imprime des nouvelles, des cartes. C'est pour ça qu'il faut que j'en fasse aussi une nouvelle, comme ça. Je lance une impression, on est tranquille. Parce que là je crois que je peux pas traverser, bah ouais bah non. Par contre, 1h13. On est en jeu sur le stream sur le jeu. Donc on va pas tarder, ce qui est déjà 2h30. Si je veux jouer une petite heure, et, euh, une petite heure artisan TD. Vous les gars, c'est toi le chouchou, c'est toi le préféré de la bande. J'ai trouvé celle-là. Ah, c'est très bien le mur. Bon. J'étais coincé dans le mur. Mmh, mmh, mmh. Oh non. Là, je ne vois rien qui brille. Enfin, J'ai plus de, de réserve. Il n'y a aucun qui brille à moins que... Pas ici. Où je casse. Ah 
Le dictionnaire antique. Toutes les femmes devant toi sont à genoux et c'est pas difficile à comprendre. Fun. On va aller par là. La mine en dessous. Ah, je l'ai fini avec la magie. Ok. Ça y est, il se rebelle. Il va se mettre à autre chose. Désormais, il fera des Lego. C'est magique aussi, les Lego. Cristal de processeur antique. Tiens, il nous reste qu'il faut aller pelleter, je crois. Pêcher, on l'a déjà fait. Donc, pelleter, je crois, de l'autre côté. On va me déplacer là-bas. Ça, euh, ça aurait été plus rapide. Donc, on va pelleter par ici. On peut vraiment pelleter par ici, hein Voilà. Voilà. On va juste terminer cette quête-là. Et la suite, on verra demain. Pourquoi pas. Allô Là, c'est OK. Il nous reste la sphère qui, je crois, est tout là-haut. Dans ce coin-là. Donc l'idéal, c'est peut-être de partir par là. Et l'image, c'était quoi euh... Donc, souvenir. Et c'est la pelle. Bon, je suis trop loin, là. Ou trop loin. Euh, j'ai deux trois upgrades de sablier, oui. Là, j'en suis à celle de 20k, que j'ai pas encore faite. Je viens de, celle, de faire celle de, euh, de, euh, de 15k, là. J'ai la flamme. On va à la lisière directement. Comme sera, on sera tranquille pour la faire. Effectivement, là, tu vois, 20k. Je sais pas combien il y a de niveaux en tout. En plus, je comprends pas parce que j'ai l'impression d'avoir déjà fait tout ça. La potion de pioche pour grande stalactite de verre, j'ai l'impression d'avoir déjà débloqué en fait. Pourquoi ils me le remettent en Entrée de métro ratatouille. Il y a quand même des trucs cool à faire. Hein. Des départs sur Garrush. Donc après 20 000, il y a un autre truc en dessous, genre 25 000 de brume. Non, elle est où Eve Parce que c'est bien gentil, je me déplace, mais ça se trouve elle est à côté de moi. Non, elle est à l'autre bout du monde, là-bas, bien sûr. Moi, je m'étais dit que j'avais super bien avancé et tout, quoi. D'accord. Pas du bon côté. J'ai confondu les plages. Ah bah c'est pas très malin ça, hein
Elle euh, euh, lâche la voix. Elle dépasse. Mission Tiens, je t'offre un cadeau. Et voilà, Eve, un processeur antique pour toi. Tu crois que ça suffira pour communiquer avec cette, cette espèce d'ordinateur antique dans les ruines Hum Ça craint. Ça n'a pas l'air compatible. Je pense qu'il fallait s'y attendre. Peut-être que je pourrais fabriquer un genre d'adaptateur universel pour connecter le processeur à son système. Mission ça signifie sans doute que, tu devrais, que je vais devoir en apprendre un peu plus sur ton fonctionnement. Allez hop Autopsie. Euh, je vais peut-être commencer par prendre des photos de l'intérieur de ta maison. Et des fois, je trouve qu'ils font, ils font tellement traîner les choses en longueur. Parce que là, ça fait 1h20 que je suis sur le jeu. On va peut-être quitter ici, en fait. Et si je veux pouvoir passer assez de temps sur le jeu, sans, enfin, sur le jeu suivant, sans... Attends. Sans devoir couper trop vite pour aller galérer, pour aller galérer, pour aller réveiller Chéri. Euh, une source d'alimentation. Il y a une technique simple, on fait comme ça. Voilà. Pas besoin de réfléchir. <rire> on fait un screenshot 360, c'est réglé. Morceau de plastique. Oh. Pièce mécanique. Oh. Lingot de laiton. Oh. Ah bah Oh là là, faut que je range tout ça. Et puis elle vite ça non En tuant de Merlin. Attends, peut-être que je vais faire une dernière chose avant. J'aime pas arriver ce style quand je redémarre une partie. Je me sens perdu. Donc on peut aller sur Platon Solier, pardon. <coughs> ah Donc c'est le dernier niveau. L'échange d'items qui est bien pratique, c'est quoi ça Est-ce que ça a repoussé ce truc-là Donc je suis en train de jouer. Non, bah comme ça au moins, ça mérite d'être clair. Là, oh, un petit coffre bleu. On aime. Et voilà. Mission complie. Changeons de jeu. Parce qu'on le voit bien. À 23, ça me semble correct. Par jeu. Hey, euh, ouais. Ça nous permet de faire plein de jeux différents. Et ça, c'est cool. On a encore tellement à faire des jeux différents, à tester et tout. Et se garder le jeu, oui. Quitter le jeu, oui. Et oui. Et donc voilà, on y va. Donc j'espère quand même que cette vidéo, cette rediffusion vous a plu, que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. Des bisous, prenez soin de vous. A tout de suite, je reviens, on change juste d'activité. C'est juste pour fermer la vidéo YouTube. J'arrive, à tout de suite. Pam 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 p